इस वक्त भारत का माहौल चुनावी है भारत का माहौल इस वक्त पूरी तरह से चुनाव में रमा हुआ है लेकिन आज देश हित की शुरुआत हम चुनावी खबर से नहीं बल्कि चीन को हराने वाली खबर से करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर एक ऐसा वीडियो जिसे देख करके आप अपने सैनिकों पर करेंगे फक्र खुद को सबसे बलवान बताने वाली चीन की सेना भारतीय जवानों के सामने उनचास सेकंड भी नहीं टिक पाई सिर्फ उनचास सेकंड में कैसे भारत के बहादुर जवानों ने चीन के सैनिकों को घुटनों पर ला दिया ये वीडियो उसका प्रमाण है टग और वॉर यानी कि रस्सा कशी के मुकाबले में एक तरफ जय हिंद की सेना थी और दूसरी तरफ चीन की फौज थी सिर्फ उनचास सेकेंड में ही भारत ने चीन को हरा दिया इस वीडियो को देख करके यकीनन चीनी सेना के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मनोबल चकना चूर हो गया होगा ये सफेद गोलाकार घेरा देख रहे हैं आप इस गोले के केंद्र में एक सफेद लाइन खींची है एक दूसरे को इस लाइन पर खींच कर लाने के लिए पूरा जोर लग रहा है क्योंकि जीतेगा वही जो सामने वाले को इस लाइन तक खींच कर लाएगा ये टग ऑफ वॉर है यानी रस्सा कस्सी की लड़ाई यहाँ वही जीतेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा इस वीडियो को जहां से आप देख रहे हैं वहां से आपको गोले के बाई ओर भारतीय जवान दिख रहे होंगे और दाई तरफ लाल झंडे के बीच रस्सी खींचते चीन के सैनिक अब इससे आगे मैं अगले उनचास सेकंड तक कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अगले उनचास सेकंड तक सिर्फ ये वीडियो बोलेगा ये मुकाबला अफ्रीकी देश सूडान में हो रहा था जहां भारत और चीन के सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर तैनात हैं। भारत के जवानों ने टग ऑफ वॉर में चीनी सैनिकों को हराकर बीजिंग समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि किसकी बाजुओं में कितना जोर कितनी ताकत है वैसे भारतीय सैनिकों के आगे चीन की कमजोरी एक बार नहीं बार बार सामने आई है साल 2022 की बात है चीन के घुसपैठिए सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुस आए थे भारतीय जवानों ने लाठियों से ही उन्हें खदेड़ दिया था बाकी गलवान का पराक्रम तो पूरी दुनिया देख चुकी है वैसे रस्सा कस्सी की जंग में भारतीय जवानों के सामने किसी की नहीं चलती इसी रस्सा कसी के मुकाबले में भारत ने शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान फ्रांस के सैनिकों को भी हरा दिया था तो चीन की क्या विसात है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया और अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली एक खबर दिखाते हैं आपको इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदने की डील होने जा रही है डील पर भारत सरकार और फ्रांस के बीच 30 मई से दिल्ली में बातचीत शुरू होगी यह सौदा करीब पचास हजार करोड़ रुपए का होगा नौसेना के लिए राफेल फाइटर जेट का मरीन वर्जन खरीदा जाएगा जिसे समंदर में काम करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है इन 26 राफेल विमानों को भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात किया जाएगा इस समय दोनों एयरक्राफ्ट करियर पर मिग ट्वेंटी के फाइटर जेट तैनात है राफेल आने के बाद हिंद महासागर में चीन के मुकाबले भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं और नेवी के लिए डील पूरी होने के बाद 
भारत के पास कुल बासठ रफेल लड़ाकू विमान होंगे और अब रफेल से जुड़ी दूसरी खबर भी आपको बताते हैं भारतीय नौसेना के लिए 26 रफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से भारत आएंगे और भारतीय वायुसेना के आठ रफेल अमेरिका पहुंच रहे हैं ये रफेल फाइटर जेट्स अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग एक्सरसाइज में शामिल होने जा रहे हैं ये पंद्रह दिनों का युद्धाभ्यास होता है जिसमें अमेरिकी वायुसेना के अलावा दुनिया के कई देशों के लड़ाकू विमान शामिल होते हैं जो आपस में हवाई युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं भारत के आठ रफेल फाइटर जेट्स के साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और बीस वायु सैनिकों को टीम अमेरिका पहुंच रही है यहां रफेल को अमेरिका सहित दूसरे कई देशों के लड़ाकू विमानों के साथ एक्सरसाइज का मौका भी मिलेगा चलिए देश हित में अब अगली खबर का रुख करते हैं देखिए इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी कि बंपर सीटें बंगाल से लाने का भरोसा है तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं। चाहे इसके लिए उन्हें मंच पर नृत्य करना पड़े चाहे पीएम मोदी के रोड शो के जवाब में उसी रास्ते से पद करनी पड़े इस बार उन्होंने गली गली में गर्जन बीजेपी का विसर्जन जैसा नारा भी दिया हुआ है यानी कि वो किसी भी हाल में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल नहीं करने देने के इरादे से चुनावी रण में उतरी हुई हैं, जबकि पीएम मोदी टीएमसी और राज्य की ममता सरकार पर लगातार करारा प्रहार भी कर रहे हैं टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मंच पर थिरक रही हैं। उसी रास्ते पर रोड शो कर रही हैं जहां मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी का ढाई किलोमीटर लंबा रोड शो था पीएम मोदी आज भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर बरसे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है गली गली में गर्जन बीजेपी का विसर्जन इसी मंशा से ममता दीदी की कोशिश है स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर राजनीति को वह आगे बढ़ा रही हैं। आज वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोदिन दिल्ली जतियों छुट्टी दे आरोप लगा रहे हैं की टीम सिंह ने बंगाल को बर्बाद कर दिया ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है चुनाव के आखिरी चरण में बंगाल का रण भी चरम पर पहुंच चुका है ममता बनर्जी बंगाल की जनता से 2019 में बीजेपी को 18 सीटें देने को लेकर भी गरज रही हैं। बीजेपी बंगाल में टीएमसी के गिने चुने दिन होने का दावा कर रही है इस बार जनता ने कहा कि मैं जख्म सहूंगा लेकिन तुम्हें अब बंगाल से उखाड़ फेंकू मोदी जी इस देश में फकीर आदमी है देश का निर्माण कर रहे हैं ममता बनर्जी लुटेरी है जबकि दोनों ओर से जुबानी जंग सातवें आसमान पर है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण पर बोलते हैं तो भाईजान बुरा मान जाते हैं पीएम मोदी वोट जिहाद का मुद्दा उठाते हैं तब भी भाईजान को बुरा लग जाता है कल प्रधानमंत्री ने लव जिहाद और जुमे पर छुट्टी पर बयान दिया तो भाईजान को किस तरह तकलीफ होने लगी देखिए इस रिपोर्ट में
मुसलमानों का मुद्दा इस देश में चुनाव के लिहाज से जितना बीजेपी को सूट करता है उतना ही भाईजान को यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को लेकर कुछ भी बोलते हैं तो भाईजान उस पर अपनी जुबान जरूर खोलते हैं दस साल में किसका घर तोड़ा गया किसका घर किसको गौ रक्षकों ने अटैक किया लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया वो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि फ्राइडे को छुट्टी हो गई तो मुसलमान हिंदू और ईसाई के खिलाफ हैं दूसरा नजर नहीं आता प्रधानमंत्री को ये मोहब्बत की बातें कर रहे हैं वो मुस्लिम आरक्षण और घुसपैठिए पर तो ओवैसी का जवाब पहले भी कई बार आया लेकिन इस बार जवाब लव जिहाद और जुम्मे की छुट्टी पर आया है लेकिन ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका में लव जिहाद और शुक्रवार की छुट्टी को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था लव जिहाद शब्द जो है ना वो सबसे पहले झारखंड में आया झारखंड वालों ने शब्द दिया है क्योंकि तो जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज होलीडे मनाता है पवित्र दिवस तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताने लगवा दिए बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी अब ईसाइयों से भी झगड़ा पहले हिंदुओं से झगड़ा अब ईसाइयों से झगड़ा ये क्या चल रहा है भाई ओवैसी के मुताबिक इस बयान से मोदी ने सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया उनका आरोप ये भी है कि पीएम इस पूरे चुनाव में सिर्फ मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं ओवैसी ये भी जानते हैं जितना चुनाव चल रहा है ना फर्स्ट फेज के बाद सातवें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान मुसलमान बना के रख दिया प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता कोई हिंदू नहीं देता ये इनकी एक एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं रोजगार नहीं दिया युवाओं को महंगाई आसमान को छू रही है ओवैसी की राजनीति दरअसल मोदी विरोध पर ही टिकी है उन्हें मुसलमानों के बीच खुद को सबसे बड़ा मोदी विरोधी साबित करना है जबकि बीजेपी का चुनावी एजेंडा मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करना है हालांकि पीएम कई बार सफाई दे चुके हैं कि वो मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते सिर्फ तुष्टिकरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया प्रधानमंत्री हो या ओवैसी या फिर तेजस्वी यादव चुनावी रैली में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ज्यादातर बड़े नेता कर रहे हैं आपको बता दूं हेलीकॉप्टर वाले चुनाव प्रचार से किसको कितना फायदा मिला है ये तो 4 जून को पता चलेगा लेकिन हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को कितना फायदा पहुंच रहा है ये हम आपको देश हित में अभी के अभी बताए देते हैं देखिए 2024 के चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स ने 400 करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली है किराए में भी करीब पचास का इजाफा हुआ है साल 2019 के चुनाव से अगर तुलना की जाए तो इस बार हेलीकॉप्टर्स की डिमांड 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा है हेलीकॉप्टर में जितनी ज्यादा सीटें उतनी ज्यादा कमाई का फॉर्मूला चल रहा है 15 सीट वाले अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का किराया एक घंटे का चार लाख रुपए है सात से आठ सीट वाले हेलीकॉप्टर एगस्टा ईडब्ल्यू और एच एयरबस हेलीकॉप्टर का किराया एक घंटे का तीन लाख रुपए तक का चार्ज किया गया छह सीट वाले हेलीकॉप्टर की कमाई भी एक घंटे में डेढ़ लाख रुपए तक है तो कुल मिलाकर के हेलीकॉप्टर वाले माला माल हो रहे हैं धनाधन कमाई कर रहे हैं और चुनाव का पूरा फायदा नेताओं से वसूल रहे हैं चलिए कोई तो है जो नेताओं से भी कुछ वसूल रहा है हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं उनके बेटे करण भूषण सिंह के काफिले की एक गाड़ी बेकाबू हो गई और दो लोगों की जान चली गई इसके बाद जोरदार हंगामा हुआ लोग बेहद गुस्से में थे उन्हें करण भूषण से नाराजगी है कि आखिर वो मदद के लिए गाड़ी से उतरे क्यों नहीं सवाल है क्या नेताओं में संवेदना नहीं बची है जोरदार हंगामा हो रहा है एक सड़क दुर्घटना के बाद यहां तनाव बढ़ गया है मृतक रेहान और शहजाद के शवों को परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को तैयार नहीं हैं। ये लोग पुलिस कार्रवाई से नाखुश हैं। इससे पहले की तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि आखिर हुआ क्या चीख पुकार मची हुई है 
भीषण सड़क दुर्घटना हुई है कार की हालत बता रही है कि जोरदार टक्कर हुई है फॉर्च्यूनर कार से टक्कर होने के बाद दो बाइक सवार युवक मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं रेहान और शहजाद नाम के दोनों युवक टक्कर के बाद कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे आखिरकार परिवार वालों को समझाने बुझाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए राजी किया गया कार का ड्राइवर हिरासत में लिया जा चुका है फॉर्चुनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है फॉर्चुनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है ये हादसा उस वक्त बताया जा रहा है जब काफिला छतई पूर्वा के पास पहुंचा था तभी स्कॉट लिखी फॉर्चुनर एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगी इसी दौरान वह बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रोंते हुए बिजली के खंभे से जा टकराई दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सांसद के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले से इन बाइक सवारों की टक्कर हुई थी लेकिन इस भयंकर सड़क दुर्घटना के बाद न ही करण भूषण ने अपनी गाड़ी से उतर घायलों का हाल जाना ना ही वो यहाँ रुके इसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया इंडिया गठबंधन के दो बड़े सहयोगियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर हो गई है जबकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल को दो जून को वापस तिहाड़ जाना होगा सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका लेने से ही मना कर दिया जबकि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर भी कानूनी शिकंजा अब कसता जा रहा है आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले में 7 जून तक अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दें जिसके बाद तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेताओं पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है 24 का चुनाव अंतिम पड़ाव पर है इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की है रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा केजरीवाल के सरेंडर करने को लेकर सियासी बयानबाजी फिर से छिड़ गई है उनका राइट है और रिलीफ मांगना तो नीचे अदालत पर जाएंगे तो अदालत अपनी कार्रवाई करेगी सारा दिन अच्छा भला प्रचार करते हैं लेकिन जेल की बारी आने की बारी आती है तो बीमार हो जाते हैं चुनाव के लिए बाहर आए थे वापस उनको जेल जाना होगा बिहार में भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई को 7 जून तक अंतिम चार्जशीट दायर करने का निर्देश मिला है आपको बता दें कि इस मामले में लालू परिवार आरोपी है चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू परिवार आरोप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा जेल का रास्ता तय हो जाएगा अंतिम चरण के चुनाव में अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है बिहार है बिहार एक बार छूट के तो लगाइए तेजस्वी यादव जी अब तय मानिए बहुत जल्द आपका भविष्य भी आपके पिता की तरह जेल में बीतने वाला है और आप भी अपने पिता की तरह चुनाव नहीं लड़ सकते ऐसी स्थिति आपकी हो जाने वाली है यानी 4 जून चुनाव परिणाम के पास नया सियासी घमासान देखने को मिलेगा ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया एक जून को सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी लेकिन उससे पहले ही चुनावी प्रचार में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी एंट्री हो गई है आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना किम जोंग उन से की है तेजस्वी के इस विवादित बयान पर कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ी है लेकिन किम जोंग की एंट्री से नया सियासी संग्राम जरूर छिड़ गया है नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए एक ही टाइप है ना महेश 
लालू के लाल और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर है लेकिन जुबानी तीर चलाकर चुनाव प्रचार को ढार देने में लगे है सातवें चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला करते हुए चुनाव में किंग जोंग की एंट्री करा दी योगी जी आए या कोई आए हम तो पहले भी कहे ना भाई वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग उसको भी बुला ले भी है और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए एक ही टाइप है ना भाई दरअसल सातवें चरण में एक जून को बिहार की आठ लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में प्रचार कर रहे हैं चुनावी प्रचार अभियान को टारगेट करते हुए तेजस्वी ने सीएम योगी की तुलना किम जोंग उन से कर दी तेजस्वी के इस विवादित बयान पर कांग्रेस नेता भी सुर में सुर मिलाते दिखे तमाम सारे गुंडों की लिस्ट अभी अपराधियों की लिस्ट सोशल मीडिया पर तैयार रही है वो उनके नजर में माफिया नहीं है तो पार्शियलिटी है मतलब पक्षपात है यही है न्याय अन्याय है अन्याय जो करने वाला किंग जो अन्याय करता है ये भी अन्याय करते हैं चुनाव प्रचार में नए नए कीवर्ड सामने आ रहे हैं इसी में ताना शाह किम जोंग की एंट्री हो गई लेकिन तेजस्वी के विवादित बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है बीजेपी और पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसकी कड़ी निंदा की है एक हिंदू संत की तुलना किसी नर से करना किसी तानाशाह से करना किम जोंग जैसे तानाशाही नेता से करना ये अपमानजनक है ये घोर निर्णय है जो अपने पिताजी के दया पर हैं, जो खुद अपना कोई आधार नहीं है जिनका कोई अपना मेरिट नहीं है जिन्होंने आज तक कुछ भला किसी का नहीं किया अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं तानाशाह और तानाशाही जैसे शब्द मुख्य विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी करते रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता हों या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया प्रधानमंत्री को तानाशाह कह चुके हैं लेकिन इससे विपक्षी नेताओं को क्या हासिल होगा चार जून को पता चलेगा ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और माफिया मुक्त बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसके बाद अफजाल अंसारी फिर दावा कर रहे हैं कि उनके परिवार का नाता ब्रिगेडियर उस्मान से है दावे की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की पूरा सच दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि योगी का दावा क्या है देखिए योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अंसारी परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंसारी परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान से कोई नाता नहीं था जबकि अंसारी परिवार का दावा है कि महान ब्रिगेडियर उस्मान उनके परिवार के हैं वो उनके नाना थे क्या है पूरा सच देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल भारत माता की जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं बहन और भाइयों इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है कोई संबंध नहीं जो कहता झूठ बोलता है ये दावा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यानी मुख्तार के डीएनए में ब्रिगेडियर का खून नहीं है दूसरी ओर माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी उल्टा योगी आदित्यनाथ पर ही हमला बोल रहे हैं जिसका अपना कोई इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास से नफरत करता है जलन रखता है इतनी सी बात है उनके लिए इससे ज्यादा नहीं कहेंगे वो खुद बेचारे किसी संत महंत के गोद लिए हुए हैं मामला बढ़ते देख जी न्यूज की टीम अंसारी परिवार के ब्रिगेडियर उस्मान के साथ रिश्तों के दावे का सच जानने के लिए मऊ पहुंची आपको बता दें कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के शौर्य के किस्से आज भी भारतीय सेना में नजीर के तौर पर पेश किए जाते हैं महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर उस्मान के घर में अब 60 साल से उनके केयर टेकर मंगरू रहते हैं वो खुद सच्चाई बता रहे हैं कि अंसारी परिवार से ब्रिगेडियर का कोई नाता ही नहीं था तीन जुलाई को उनका दिवस मनावल जात्रा ला ब्रिगेडियर उस्मान का तो मैं दो तीन मरतबा आए ला बाकी रिश्ता कभी आप कब से यहाँ पर हैं कि अरे करीब करीब साठ साल हो गए साठ साल आपको हो गया है 
तो कभी जिक्र नहीं हुआ कि रिश्ते में कि अफजाल या मुख्तार कभी ऐसा ना कि बेडगेडर उस्मान का हाँ। भाई बेडगेडर गुफरान हाँ। तो कौन कौन रिश्ते ना रहा यूपी में मुख्तार अंसारी समेत बड़े माफिया डॉन मिट्टी में मिल चुके हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने से नहीं चूकते भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जबकि अब भी योगी यूपी में बचे हुए माफियाओं के गुर्गो पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से श्वास नहीं लेंगे मऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया सियासी गर्मी के बाद अब मौसम की गर्मी की बात करते हैं आज दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दिल्ली के मंगेशपुर में अधिकतम तापमान बावन दशमलव तीन डिग्री पहुंच गया जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है इससे पहले कभी भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 50 डिग्री से ज्यादा नहीं हुआ है यानी कि दिल्ली जैसी गर्मी पूरे भारत में कहीं नहीं है दिल्ली ने आज तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं उत्तर भारत में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है देश के कई राज्यों में पारा पचास डिग्री को पार कर चुका है आपको बता दूं आज दिल्ली देश में सबसे गर्म रही दिल्ली का तापमान रिकॉर्ड बावन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इसके बाद राजस्थान के चूरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हरियाणा के सिरसा में तापमान 50.3 डिग्री रहा और उत्तर प्रदेश के झांसी में तापमान उनचास डिग्री तक पहुंच गया मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में तापमान अड़तालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग का मानना है कि उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार होगा और हीट वेव से थोड़ी राहत भी मिलने की उम्मीद है हालांकि इस बीच दिल्ली के लिए राहत की बात यह रही कि शाम होते होते थोड़ी सी बारिश यहां पर हो गई जिससे रिकॉर्ड तोड़ तापमान से कुछ हद तक दिल्ली और आसपास के लोगों को निजात मिली राहत मिली बारिश के बाद इस समय मंगेशपुर का टेम्परेचर जो है बावन डिग्री से घटकर चालीस डिग्री के करीब पहुंच गया है दिल्ली की तरह बिहार में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बिहार के अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूल्स में भीषण गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हो गए शेखपुरा जिले में स्कूल की प्रार्थना के दौरान 16 बच्चों के बेहोश होने के बाद अफरा तफरी मच गई बेगूसराय में भीषण गर्मी के बाद चौदह छात्राएं बेहोश हो गई भीषण गर्मी की वजह से बिहार के सत्रह जिलों का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के पार है इसके बाद भी आज बच्चों को स्कूल बुलाया गया बिहार में स्कूली बच्चों पर बेहोश होने पर सियासत भी शुरू हो गई पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसके लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बच्चों की हालत का जिम्मेदार बताया है सैतालीस डिग्री है लू है इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए ये तो कोई भी एडवाइस करता है डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो एक्सपोज मत हो ये एकदम संवेदनहीनता का विभाग हो गया है आदमी नहीं कोई रोबोट काम कर रहा हो ऐसा लग रहा है जिसे न टेम्परेचर का मतलब है न सामाजिक टेम्परेचर का मतलब पाठक को न बच्चों से लेना है न शिक्षा जगत से लेना है न शिक्षक से लेना है ये पागल हो गए हैं चार जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दे चिकित्सा करा दे उसकी चिकित्सा की बहुत जरूरत है क्योंकि मानसिक रूप से ये पागल हो गए जब दिन भर बिहार के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स बेहोश हुए तब सुशासन बाबू का सिस्टम किसी तरह होश में आया आज बिहार सरकार ने सभी स्कूल्स को 8 जून तक बंद करने का आदेश दिया है वहां सरकारी स्कूल निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर भी बंद रहे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देश हित में बात करेंगे कोची की जहां बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए कोची के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं 
लोगों को जाम और जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है वहां इस तरह के हालात डेढ़ घंटे में अट्ठानवे मिलीलीटर बारिश होने की वजह से पैदा हुए 11 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है जबकि कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है कोच्चि में बाढ़ से लोग किस तरह जूझ रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट में देखिए चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और आज आपको दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान से आया एक वीडियो दिखाते हैं इस वीडियो में एक अफगानी शख्स ने भारत से पाकिस्तान को खत्म करने के लिए मदद मांगी है पूरी खबर इस तस्वीर से समझिए इसमें एक भारतीय यूट्यूबर है और उसके साथ अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं एक बूढ़े अफगानी को जैसे ही पता चला कि सामने एक भारतीय है तो उसने अपने मन की बात कहनी शुरू की इस अफगानी ने कहा कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है इसके बाद इस अफगानी ने कहा कि इधर से भारत पाकिस्तान पर हमला करे और दूसरी सीमा पर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा दोनों मिलकर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे यह बयान सुनकर सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को लगने वाला है असल में अफगान जनता भारत को अपना दोस्त समझती है और पाकिस्तान से बेनतहा नफरत करती है पड़ोसी पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती की जिसके बाद अफगान के लोग उस पर हमले के लिए तैयार हैं क्या पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से अटैक होगा अफगानियों ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान की पिटाई करने का ऑफर दिया है एक बयान ऐसी साफ है की अफगानिस्तान ऐसी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है इस वीडियो ने बता दिया कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं मौका मिला तो अफगानिस्तान की जनता ने भारत से मदद मांग ली अफगानिस्तान के ऑफर से इस्लामाबाद सरकार जरूर अलर्ट हो गई होगी पाकिस्तान को उम्मीद थी एक मुस्लिम देश होने के नाते अफगानिस्तान उसका साथ देगा पर हालात ठीक उल्टे हैं पाकिस्तानियों ऐसी अफगानियों की दुश्मनी की एक नहीं कई वजह है जिस तालिबान ने अफगानिस्तान आरोप कब्जा किया उसकी फंडिंग और शुरुआत पाकिस्तान ने की थी अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान के हवाई अड्डों से उड़ान भरकर अफगानिस्तान में बमबारी करके निर्दोष लोगों की जान लेते रहे और तीसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी डूर लाइन जिसे अफगानी मानते ही नहीं यही वजह है एक भारतीय से मिलते ही अफगानिस्तान की पब्लिक ने पाकिस्तान आरोप हमले का प्लान बना लिया अफगानिस्तान ऐसी ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं और पाकिस्तानी हैरान है की अफगान मुसलमान भारत ऐसी मिलकर हमले की बात क्यूँ कर रहा है जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया वो तालिबान 2021 से काबुल पर कब्जा कर चुका है हालांकि अब तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है अफगानिस्तान से आए वीडियो से एक बात क्लियर है कि अफगानियों को जैसे ही मौका मिलेगा वो पाकिस्तान की धुलाई शुरू कर देंगे ब्यूरो रिपोर्ट जीवी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जनता के नफरत की वजह को समझना होगा पाकिस्तान ने अपने देश में शरण लिए अफगानियों को हाल में बाहर निकाल दिया पाकिस्तान ने भारतीय मदद को अफगानिस्तान पहुंचने से रोकने की भी कोशिश की इसीलिए भारत ने चाबहार के जरिए अफगानिस्तान को गेहूं और दूसरी मानवीय मदद भेजनी अब शुरू कर दी है और अब बात पाकिस्तान के सबसे बड़े कबूल की कर लेते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूल किया है कि करगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती थी क्योंकि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था जब पाकिस्तान ने लाहौर समझौते की गलती मान ही ली है तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जबरन कश्मीर कब्जाना कबूल करेगा और क्या अपनी गलती सुधारेगा कारगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती का नतीजा था और इस सच को कबूलने में पाकिस्तान ने पूरे 26 साल लगा दिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था जिसके नतीजे में कारगिल युद्ध हुआ लाहौर समझौते का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने चोरी छिपे सेना को कारगिल भेजा था जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध चिड़ गया था इक्कीस फरवरी उन्नीस को दोनों देशों ने समझौते पर साइन किए थे लाहौर समझौता दो पड़ोसी देशों के बीच शांति समझौता था समझौते में शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया गया परमाणु बमों के इस्तेमाल को लेकर भी समझौते में सहमति बनी समझौते की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि वर्ष उन्नीस में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे जिससे दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बनने लगा था 
और इसी समझौते का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने कारगिल पर मान लिया कि वो चीटर है लेकिन पाकिस्तान भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर अपना नाजायज कब्जा कब छोड़ेगा वरना भारत तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी की तैयारी कर रहा है आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूँ पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है रहेगा और हम उसको ले कर रहेंगे पीओके में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उससे साफ है कि भारत के इस हिस्से को कब्जाने की गलती भी पाकिस्तान जल्द कबूल करेगा वैसे भी पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग पीओके के लोग भारत में शामिल होने के लिए तड़प ही रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया और अब बात करेंगे तलाक के लिए इस्लाम धर्म कबूल करते लोगों की जी हाँ जब कोई दंपत्ति शादी से नाखुश होता है तो पति पत्नी तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं लेकिन फिलीपींस में लोग तलाक लेने के लिए अपना धर्म ही बदल रहे हैं ये सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी लेकिन मौजूदा समय में दुनिया के दो देश ही ऐसे हैं जहां चाहकर भी कोई दंपत्ति तलाक नहीं ले सकता इनमें से एक देश वेटिकन सिटी है और दूसरा फिलीपींस है तलाक के लिए यहां के लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं लेकिन क्यों अब आपको ये भी समझाए देते हैं फिलीपींस में कैथोलिक्स की आबादी सबसे ज्यादा है जो कि आप मान लीजिए अठहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत है इसके बाद छह दशमलव चार प्रतिशत आबादी के साथ फिलीपींस में दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं। फिलीपींस में तलाक की कानूनी मंजूरी नहीं है कैथोलिक दंपत्ति तलाक नहीं ले सकते कैथोलिक दंपत्ति कुछ केस में अलग हो सकते हैं लेकिन उन्हें तलाक की मंजूरी नहीं है जबकि मुस्लिम को शरिया कानून के तहत तलाक लेने का अधिकार मिला हुआ है इसीलिए कैथोलिक इस्लाम धर्म अपनाकर तलाक की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं शादी से नाखुश फिलीपींस की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है विरोध को देखते हुए फिलीपींस की सरकार ने नियमों में बदलाव की भी अब कवायद शुरू कर दी है फिलीपींस की संसद के निचले सदन ने तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है विधेयक अगस्त 2024 में सीनेट में जाएगा जिसके बाद राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होगी विधेयक में तलाक के आधार निर्धारित किए जाएंगे जिसमें मनोवैज्ञानिक असक्षमता आपसी मतभेद घरेलू या वैवाहिक दुर्व्यवहार तलाक के आधार होंगे याचिकाकर्ता फैमिली कोर्ट जा सकते हैं जिन्हें सुलह के लिए 60 दिनों का समय दिए जाने का प्रावधान होगा अगर सुलह का रास्ता नहीं निकलता है तो एक साल के अंदर तलाक लेकर दोनों अलग हो सकते हैं साल 2018 में भी फिलीपींस में इस कानून को बनाने की पहल की गई थी लेकिन संसद से मंजूरी न मिलने की वजह से कानून लागू नहीं हो पाया था इसी वजह से फिलीपींस में लोगों ने धर्म बदलकर तलाक लेने का रास्ता चुना जो अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है देशित में देशित की शुरुआत आज हमने चीनी फौज पर भारतीय जवानों की जीत से की थी और अंत भी एक अच्छी खबर से करने जा रहे हैं भारतीय सेना में मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र की ओर से सम्मानित किया जाएगा कांगो में यूएन के शांति मिशन में शामिल रह चुकी मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा यह पुरस्कार उन्हें कल यानी कि 30 मई को मिलेगा इसी अच्छी खबर के साथ देश हित में आज के लिए इतना ही कल रात ठीक आठ बजे देश हित में तमाम और खबरें लेकर के हाजिर हो जाऊंगा तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मुझे इजाजत दीजिए शुभरात्रि जी